Welcome to Hescare Trading Tele YouTube channel. Eroju mana topic what is information technology the basic fundamentals of the information technology. IT technologies paina anni updates ni tutorials ni information ni telugu lo telusukodan kosam please subscribe to Hescare Trading Tele YouTube channel. What is information technology? Technology yokka information. Technology on a week, Chala Samashal Nunde, Manaki available on the Wikipedia Zara Tells Coach Show. Like overall sixty five thousands of years Nundi, information technology available on the technology means only gadgets in use shared a mathem kadu. Data is store shared a money, the Elanti process line of virtue. In the Mundu mechanical gounde, the pre mechanical gakuda available on the there are the electronic gadgets such as I, electro machines such as I. This is the information technology. Starting low, we have a lot of generations of the information technology available. Firstly, the mechanical era. 1623 to 1945, like a machine, then calculations, and then use the technology. The first generation of electronic computer started in 1937 to 1953. तर वाता second generation 1954 to 1962 तर वाता third generation 1963 to 1972 तर वाता fourth generation 1972 to 1984 तर वाता fifth generation 1984 to 1990 sixth generation 1992 till now we are in the sixth generation of the technology technology related a category है ना कुड़ा information technology किन्दी के उस सुन्दी in the sixth generation, we are in the sixth generation. Now, the information technology is the definition of the information technology. This computer, gadget, electric device. This is the use of the data, create, process, store, in case, recollect, secure, exchange, send, receive. इलान डे टाइप ऑफ वर्क्स नी मालूम यूज़ चेस कोडान की इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी आने दी अवेलेबल लोन दी आइन माना जेनरेशन लो इ टेक्नोलॉजी इन ता डिमांडेड इन ता अपडेट आई पे इन दान्दे इधर ना वस्तु नी मालूम रिसीव चेस कोला ना स्टोर चेस कोला ना इधर ना डाटा नी रिसीव चेस कोला ना इन दिन मुझे चाला टाइम पड़ते थे, आला अपडेट आउट तो अपडेट आउट तो सिक्स्थ जेनरेशन की इलान्टी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी आने दी मानों क्रिएट चेस कुन्ना, आलान्टी सिक्स्थ जेनरेशन इनफॉरमेशन इधी। सो एनी कंप्यूटर डिवाइस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड फंक्शनलिटीज ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द जॉब आल्सो इवान्नी कोड़ा इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी किन्दी के उस सुन्टे आई थिंक मानम प्रेजेंट जेनरेशन लो इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी ने सिक्स सेक्टर्स का डिवाइड चिरम चरिएंदी द फर्स्ट � Information technology लो, the basic concept data गुरिंचे उन्टोंदी, data नी एला storage चाली, एला manipulate चाली, एला process चाली, database अन्टे एंदी, the little things अन्ने वी definitely necessary के तलिस कॉल्स उन्टोंदी, the first concept data storage, एदे नोक information नो, capture चेसी, digitalize information लाग चेन चेसीन तरवाता, दा नी electromagnetic और optical और silicon based storage media लो, storage चेड़ं जर्वोतुंदी, इस प्रोसेस ने यूज़ जैसे टेक्नोलॉजी ने ये वन्नीट निकाल पी डाटा स्टोरेज प्रोसेस आने आंटा रो। स्टोरेज आने दी ओके की कंपोनेंट लांटी दी। एवरी का इन्हें कोड़ा पर्सनल का इन्हें कोड़ा बिजनेस परंगा कोड़ा आदि चाला इम्पोर्टेंट। चाला वर्क्स ने चाला स्टोरेज ने यूज़ चेस को ने स्टोरेज नहीं यूज़ चेस कोड़ान की और स्टोरेज स्टेज कोड़ान की इन दक मंदु द हार्ड डिस्क का नहीं फ्लैश का नहीं टेप सिस्टम्स का नहीं इन दक मंदु यूज़ है वे प्रेजेंट इगा मानम चाला अपडेटेड वर्शन लो उन्ना का बट्टी इपुरु क्लाउड बेस्ड आधार इता स्टोरेज नहीं यूज़ चेस तो ना मानम the third one, data retrieval. Data retrieval means एक यूजर एप्लीकेशन लो कानी वेबसाइट लो कानी एक क्वेरी नी इच्छना पड़ो और एक क्वेश्चन आड़ी ना पड़ो आ क्वेश्चन एकड़ इंदो डाटाबेस लो फाइंड आउट चेसी आ क्वेश्चन नी रिप्रेजेंट चेयर आने डाटा रिट्रीवल है ना इंदो आरो इट मे बी स्मॉलर और लॉन्गर ए अमाउंट ऑफ डाटा है ना कुडा आदि डाटाबेस लो एकड़ स्टोरेज टाइपिकल का डाटा नहीं रायर हम लाइक राइटिंग और एक्सेक्यूशन ऑफ डाटा ने भी चाला इम्पोर्टेंट लाइक एक्सेक्यूट चेस ना पर मात्रा में डाटाबेस लो आदि फाइंड आउट चेसी एक कदम तो तेल्स को नहीं दें के आंसर इवर्डम और रिलेटेड क्वेश्चंस इवर्डम आने भी डाटा रिट्रीवल द्वारा चर्चुतुंगे 
చాలా ఫార్మర్స్లో డాటాని రిట్యూస్ చేసుకోవడానికి క్వేరీస్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ద ఫోర్త్ వన్ డాటా ట్రాన్స్మిషన్ డాటా ట్రాన్స్మిషన్ నేమ్లో నుండి డాటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం ఏదైనా టూ డివైజెస్ ఆర్ మోర్ దెన్ టూ డివైజెస్ మధ్య డాటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ప్రాసెస్ని డాటా ట్రాన్స్మిషన్ అంటారు బేసికలీ డాటా ట్రాన్స్మిషన్లో సెండర్ అండ్ రిసీవర్ సేమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉండడం వల్ల ఆ రెండింటికి కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది దీంట్లో టూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది సీరియల్ డాటా ట్రాన్స్మిషన్ సెకండ్ వన్ ప్యారలల్ డాటా ట్రాన్స్మిషన్ సీరియల్ డాటా ట్రాన్స్మిషన్లో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి డాటాని సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది అదే ప్యారలల్ దాంట్లో మొత్తం డాటాని ప్యారలల్గా ఒకటిసారి సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫిఫ్త్ వన్ డాటా మ్యానిపులేషన్ డాటాని ఒక ఈజియర్ వేకి కన్వే చేయడాన్ని రీడ్ చేయడానికి కానీ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి కానీ ఈజియర్ వేలో కన్వే చేయడాన్ని డాటా మ్యానిపులేషన్ అంటారు సపోజ్ డాటాని ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో చేయడం ద్వారా యూజర్కి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉండడం వల్ల ఇండివిజువల్ ఎంట్రీస్ అనేవి ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి అండ్ వెబ్ సర్వర్స్లో డాటా లాగ్ని యూజ్ చేసి ఒక వెబ్సైట్ యొక్క డాటాని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు లైక్ ఎంతమంది యూజర్స్ విజిట్ అయ్యారు ఎంత ట్రాఫిక్ జనరేట్ అయిపోయింది అనేది ఎన్ని పేజెస్ టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి ఎన్ని పేజెస్ విజిబిలిటీ ఉంది అనేది డాటా మ్యానిపులేషన్ త్రూ మనం తెలుసుకోవచ్చు అండ్ ఇది మోస్ట్లీ అకౌంటింగ్ స్టాక్ ఫీల్డ్ ఇలాంటి సెక్టార్స్లో చాలా బాగా యూజ్ చేస్తారు స్టాక్ ఫీల్డ్స్లో అయితే డాటా మ్యానిపులేషన్ యూజ్ చేసి స్టాక్ని ప్రి స్టాక్ రేట్ని ప్రిడిక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఒక కంప్యూటర్లో డాటా మ్యానిపులేషన్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఆ డెవలప్మెంట్ని ఒక యూజర్కి కంఫర్టబుల్ అండ్ అట్రాక్టివ్ వేలో చూపించడానికి డాటా మ్యానిపులేషన్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన నెక్స్ట్ థింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ వాట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ వాట్ ఈస్ హార్డ్వేర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హార్డ్వేర్ అంటే ఒక కంప్యూటర్లోని ఫిజికల్ డివైజెస్ హార్డ్ డిస్క్ అయి ఉండొచ్చు మానిటర్ ఆర్ మౌస్ కీబోర్డ్ ఇలాంటివి అన్నిటినీ హార్డ్ హార్డ్వేర్ అని అంటారు సాఫ్ట్వేర్ అంటే హార్డ్వేర్లో ఇన్స్టాల్ చేయబడిన ఒక కోడింగ్ని సాఫ్ట్వేర్ అని అంటారు ప్రతి సాఫ్ట్వేర్కి డెఫినెట్లీ ఒక హార్డ్వేర్ డిస్క్ అనేది రిక్వైర్డ్ ఉంటుంది సపోజ్ మనం ఒక వీడియో గేమ్ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకున్నాం దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి సిపియు స్టోర్ చేసుకోవడానికి ర్యామ్ ఐ మీన్ మెమొరీ అనేది హార్డ్వేర్ హార్డ్ డ్రైవ్ అనేది చాలా నెససరీ సో ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ని స్టోర్ చేయాలంటే హార్డ్వేర్ థింగ్స్ అనేవి నెససరీగా అవసరం ఉంటాయి ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ అయినా అది యూస్ చేసుకోవడానికి హార్డ్వేర్ థింగ్స్ డెఫినెట్లీ మనకు కావాలి సపోజ్ స్టోరేజ్ కోసం ర్యామ్ హార్డ్వేర్ డిస్క్ ఆర్ సిపియు ఇవన్నీ రిక్వైర్డ్ అలాగే చూడడం కోసం మానిటర్ అండ్ స్పీకర్స్ వినడానికి ద మౌస్ ఆర్ కీబోర్డ్ గేమ్ యూస్ చేయడానికి ఇలాంటి హార్డ్వేర్ థింగ్స్ అనేవి చాలా నెససరీ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేయాలంటే కూడా అయితే ఒక కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ లేకుండా రన్ అవుతుందా అని ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు డెఫినెట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద డివైసెస్ కొన్ని డివైజెస్ మానిటరీగా మనకి కంప్యూటర్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఉండాలి సపోజ్ హార్డ్ డ్రైవ్ డిస్ప్లే కీబోర్డ్ మెమరీ మదర్ బోర్డ్ ప్రాసెసర్ పవర్ సప్లై వీడియో కార్డ్ ఇవన్నీ మ్యానిటరీ థింగ్స్ దీంట్లో ఏ ఒకటి లేకపోయినా కూడా సిస్టమ్ రన్ అవ్వడానికి ఎరర్ వస్తుంది కొన్ని నాన్ మ్యానిటరీ థింగ్స్ ఉంటాయి లైక్ నెట్వర్క్ కార్డ్ ప్రింటర్ సౌండ్ కార్డ్ స్పీకర్స్ హార్డ్వేర్ ఏదైనా నాన్ మ్యానిటరీ థింగ్స్ ఇవి నెససరీగా అవసరం ఉండదు ఇవి కూడా యూజ్ అవుతాయి కానీ ఇవి లేకుండా కూడా ఒక కంప్యూటర్ని రన్ చేయొచ్చు సో ఇట్ టోటలీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద డివైజెస్ అయితే ఒక సాఫ్ట్వేర్ లేకుండా ఒక సిస్టమ్ రన్ అవుతుందా అని క్వశ్చన్ ఉంటే ఆన్సర్ ఓన్లీ ఎస్ అని మాత్రం మనం చెప్పగలం కానీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ లేకుండా ఎలాంటి అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ని తీసుకురావడం కానీ ఎలాంటి వర్క్ని ప్రాసెసింగ్ చేయడం కానీ పాసిబుల్ అవ్వరు అట్లీస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేదైనా మన మన సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేయడం అనేది రిక్వైర్డ్గా ఉంటుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పాటు కంప్యూటర్లోని ప్రోగ్రామ్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం ద్వారా ఒక కంప్యూటర్కి న్యూ కెపాసిటీని ఇచ్చినట్టుగా ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ మీన్స్ సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్స్ అంటే కొన్ని వర్క్స్ని చేయడానికి ప్రోగ్రామింగ్ చేయబడి చేయబడి ఒక సెట్ని తయారు చేయడమే సాఫ్ట్వేర్ అంటారు దీంట్లో మళ్ళీ టూ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ సెకండ్ది అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒక కంప్యూటర్లోని ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఆపరేషన్ చేయడం కోసం హార్డ్వేర్లోని సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ని ఇంటర్ఫేస్ చేస్తుంటాం లైక్ డ్రైవర్స్ ఐడిఏ ఫిల్మ్ఫేర్ అలాంటివి ఎగ్జాంపుల్స్ అవి అయితే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్
ప్రతి ఒక్కటి సాఫ్ట్వేర్తో ముడిపడి ఉంటుంది అండ్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ని యూస్ చేసుకొని చాలా బిజినెస్లు చాలా పర్సనల్ థింగ్స్ చాలా వరకు రన్ అవుతున్నాయి లైక్ ఈ కామర్స్ సైట్ అయినా అవ్వచ్చు సేల్స్ ఫోర్స్ అయినా అవ్వచ్చు ఏదైనా డాటా బేస్ అయినా అవ్వచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు ప్రతి ఒక్క దానికి సాఫ్ట్వేర్ అనేది చాలా రిక్వైర్డ్ ఉంటుంది సో ఇంత వీడియో ఎండ్కి వచ్చేసింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకా ఐటీలో ఏ టెక్నాలజీ పైన ఆర్ ఏదైనా టాపిక్ పైన వీడియో కావాలంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో డ్రాప్ చేయొచ్చు మేము దానిపైన వీడియో ట్రై చేస్తాం అంతేకాకుండా ఐటీ టెక్నాలజీస్లో ఏ టాపిక్ పైన అయినా ఏదైనా టెక్నాలజీ పైన ట్యూటోరియల్ కావాలనుకుంటే థిరటికల్గా మీరు హెచ్కేఆర్ ట్రైనింగ్స్కి విజిట్ అవ్వచ్చు అక్కడ అన్ని ట్యూటోరియల్స్ అండ్ బ్లాగ్స్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు హెచ్కేఆర్ ట్రైనింగ